那我先走了，坐一会儿，一会儿我送你回去。都来这儿几天了，不用送，反正有这次也没下次了。陆晨，你要敢挂我电话，就没有下次了，这辈子你也别想见到我。进门还没有十分钟呢，头疼，不太舒服。我送你们啊！以我跟他多年的交情，这回是真动气了。别着急，我回去慢慢劝。费心了。你开。啊。再见，我们走吧。我不是帮陆队说话啊，你可能不知道一件事儿。刚秦明宇跟我说，上星期他们老队长牺牲了。他说这个领导一手提拔的陆队，还是在他面前走的。他就是因为自责，辞职的。找个理由劝劝啊，陆叔叔，不冷啊还有什么事儿吗，陆队长？帮个忙，小蔡。哎，陆队，您说，您说。真的帮个忙，我想让刚才那个孩子去北京念书，能不能帮我找一个好点的学校？去北京，带那个孩子。正常转学，不需要特意求人办。你在北京时间比我长，比我熟，帮个忙。桂晓，就当帮我，这笔记在我账上。又不是小时候了，闹脾气。人家都道歉了，不依不饶没意思。我后天回北京，但这个事情没你想的这么简单，得细谈一下。你尽快把孩子带到北京来吧，最好是寒假办了，别耽误他上课。就现在谈吧。现在。就现在吧。你看你们帮了这么大的忙，我这个当爹的不得表示一下吗？就来吃一口吧，今晚不让陆队喝酒了，那开车送你们。就是我，这来了还没吃东西呢。秦队，里面有吃的吗？什么都有，随便点，我请。那不用。鬼晓。真的不知道，你被叫过来。算了，你又不是不知道，我最吃道歉这一套。你说对不起，我就没事儿。对不起。